6 июля текущего года в продажу на рынке Поднебесной вышел сильный конкурент для автомобилей эконом-класса, таких как Skoda Repeat, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Это новая модель от автобренда Geely, которую китайцы разрабатывали с непосредственным участием экспертов и дизайнеров шведской марки Volvo. Ранее в линейке китайского производителя особое внимание отдавалось бюджетной модели Geely M Grand 7, на которую автобренд возлагал надежды. Однако они не оправдались, несмотря даже на проведенный рестайлинг. И вот на свет наконец-то появилось совместное детище Volvo и Geely, получившее название Binray, которое позиционируется китайской компанией как ответ немецкому, чешскому и корейским брендам, являющимся лидерами класса. Ну а теперь познакомимся с авто поближе. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки Geely. Ссылки на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Что касается дизайна, то Geely Bin Ray довольно сильно выделяется на фоне конкурентов. Он, конечно, не имеет полностью открываемой задней части, как на тех же Skoda Repeat и Volkswagen Polo, но зато он обладает весьма модным ныне кузовом Fastback, который в последнее время очень часто встречается на новинках класса бизнес-седанов. Но правда, от этого преимущества одновременно вытекает одна довольно неприятная особенность. Ведь этот кузов имеет сравнительно большой угол наклона крыши, из-за чего места для головы задних пассажиров становится катастрофически мало. А поскольку сам седан и так небольшой, то проблема нехватки места над головой будет ощущаться в полной мере. Если говорить о визуальной составляющей, то передняя часть автомобиля это прямо копии Volvo прошлых поколений. Все четко, строго и без лишних азиатских примесей. Решетка радиатора выполнена в стилистике всех моделей компании, но уже без внутренних кругов, а с черной крупной сеткой. На бампере привычно расположился большой центральный воздухозаборник, занимающий практически полностью всю ширину бампера. По бокам расположились черные глянцевые скобы, визуально очерчивающие края. Боковая часть ничем, кроме как не спадающей крыши, не примечательна. В задней части седан получил узкие фонари с пересекающимися светодиодными линиями, наподобие тех, которые применяются во флагманском кроссовере компании Geely Tugela. Сами фонари не имеют соединительной светодиодной линии, а лишь оснащаются хромированной полосой между собой. Выхлопная система на Geely Bin Ray скрытая, но на бампере все равно присутствуют два хромированных фейковых патрубка разнесенных по сторонам. Geely Bin Ray построен на платформе BMA и по своим габаритам довольно сильно обходит четверку представителей класса. Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина 1785 мм, а высота насчитывает 1460 мм. Колесная база достигает 2670 мм. Объем багажника установился на отметке в 470 литров. А вот размер клиренса производителем не был заявлен. Но судя по внешнему виду, он находится в районе 130 мм. В зависимости от версии авто комплектуется 16 или 17 дюймовыми легкосплавными дисками с шинами размером 205 на 55 R16 и 205 на 50 R17 соответственно. Интерьер седана имеет очень много общего с Geely Atlas, но при всей схожести архитектуры различия все же присутствуют. Например, экран мультимедиа системы, сделанный в виде планшета, слегка выдвинут вперед, а панель приборов получила полуцифровое исполнение. Что касается систем безопасности, помощи в дороге и функционала, то в данном отношении он очень далеко вырвался вперед относительно Geely M Grand 7. 
Уже в базе присутствуют датчики парковки и парковочная видеосистема, круиз-контроль, система помощи при подъеме, контроля давления в шинах и устойчивости кузова, АБС, противобуксовочная система и многие другие полезные опции. Что касается силовой установки, то седан комплектуется четырехцилиндровым мотором с турбонадувом объемом в 1,4 литра, выдающим 141 лошадиную силу мощности и 235 ньютон-метр максимального крутящего потенциала. Работает он в паре с шестиступенчатой механикой или безступенчатой трансмиссией CVT. Такой двигатель способен развивать максимальную скорость, достигающую 200 км в час. Со старта до сотни машина разгоняется за 7,9 секунд, расходуя в среднем 6 литров топлива. Подвеска представлена стойками Макферсон спереди и торсионной балкой сзади. Привод без альтернативно передний, тормоза дисковые. Цены на новый Geely Bean Ray в базе стартуют с 12 300 долларов. Топовая же комплектация оценивается в 16 920 долларов. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на канал, высказать свое мнение и поставить этому видео жирный лайк.